Tavis is a journalist, 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 a Hesabis Samsa <laughs> 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 Hesi, who is a person 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 who is a Ragas a Zedmet in Mikotarova, who's a medal or the Sakit Skepa is well a peri, Musakleba minds gamma clubs, how is protest. Yet Queen Axenetum, Zogadata, Informatis, Helmis at Tombar is problemas. I interest what Hitiari says, Campiro Bebuli, Cardemisarum, Queen Ratsaxenet, I interest what a Malos Informatias, Ubrot Sahemtipo, two Set Etian Politica, Sebab, Sam Kutritum, Ragaz Etian Bazai, Kosana Sishemli. Karimus that to be informatia, the Helmut that Omobis, Sakanum de Blue, Saput Levi, Sakamout, Cargatari, Sakatolo, Shikan with Tarabut, and Hold Ramden Mission for Shikaba Villa La Paracot from Canum de Bloba, Ragata Kipis Karimus that with informatia, small. I am Ramden Mission for Shirtiaris or it is memorandum. Romans <laughs> That is guaranteed as a Upasotanu, <laughs> Subsidiary. 
ახალი განახლებადი ტექნოლოგიები როგორც არის ქარი, მზე, ასევე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები, ისინი ვერ ვერ არიან კონკურენტულები უბრალოდ იმ ჰიდროელექტროსადგურებთან, რომელსაც თავრობა ხარს ჭერს. ხალხო მანანა ჩვენ ვიცით მოსახლეობის მოსაზრება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ნახეთ მათი საპროტესტო აქციები და აქვთ მათ თავიანთი არგუმენტები, რა თქმა უნდა, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნისთვის. საინტერესოდ თქვენი აზრი როგორია ამასთან დაკავშირებით? საერთოდ არ უნდა აშენდეს ჰესები ჩვენს ქვეყანაში, თუ შენებლობის აუცილებელი სტანდარტები უნდა იყოს დაცული და გათვალისწინებული თუ კი დაიწყება ეს პროცესები? კიბეტონ ჩვენი ორგანიზაცია არ არის ასე არც ერთი ჰესი არ უნდა აშენდეს ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ სტანდარტები რა სტანდარტებით უნდა მოხდეთ ჰესების მშენებლობა და ამ სტანდარტებში ეს სტანდარტები არ არის ჩვენი მოგონილი ძალიან ხშირად არის ხოლმე რეფერირება იმაზე რომ მაგალითად შვეიცარიაში ავსტრიაში სადღაც ნორვეგიაში თუ მე ეს ჰესი შეიძლება და რატომ ჩვენთან არ შეიძლება ია არის ლაპარაკი სწორედ იმაზე რომ მათ თაქვთ მთელი რიგ ახლა დაგეგმილი არის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა შემ არსებობს ისე თუ მთელი რიგი კონვენციები რომელიც ზღუდავს იგივე ვთქვათ ალპების კონვენცია ასე ტოტალურად სადაც მომინდა ერთ მდინარეზე 200 ეს მშენებლობას არსებობს ევროპის წყლის ჩარჩო დირექტივა რომელიც იძახის რომ ნებისმიერი წყლის მოხმარება არ უნდა აუმჯობესდებდეს მდინარეში მდინარეში წყლის ხარისხს თუ ამ სტანდარტების დაცვის მოხდება რა საკურელია ეს არ შეუქმნით ბიომრავალ ანუ რეალურად უნდა იყოს დაცული სტანდარტები ხავთო მანანა ხდია ბოლო კითხოსას რა გისვენ თქვენ შვეიცარია ახსენეთ და ალპები ახსენეთ და ალპების მდინარეები საინტერესოა ასოცირების ხელშეკრულებას საცომ შევეხოთ ა თქვენ გვაქვს იქ მითითებული პუნქტებში თუ როგორ უნდა ვიყოთ გარემოს დაცვითი კუთხით მობილიზებულები საინტერესოა რა სტანდარტებია ამ კუთხით როგორ უნდა დავიცვათ ვაკმაყოფილებთ თუ არამდე ჯდება ის რაც საქართველოში დღეს ხდება თითქმის ყველა რეგიონში უამრავი ჰესის მშენებლობა ან დაწყებული ან დაგეგმილია მშენებლობა თუ შევეხებით თქვათ გარემოზაცვითი ინფორმაციით ხელმისაწვდომობისა და საზოგადოების მონაწილეობის კუთხეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ოთხუცის კონვენციას რომელიც ხაზგასმულად მოთხოვნილი არის ევრო გაერთიანებასთან შეთანხმებაში რომ ჩვენ უნდა შევასრულოთ არ არის დაცული ასევე არ არის დაცული იგივე წყლის ჩარჩო დირექტივა ითვალისწინებს საუზო დაგეგმას და ერთ საკითხსაც შევეხები სანამ მასვის გარდა ამისა ევროპული ინსტრუმენტები მოიცავს ეგრეთ წოდებულ ხარჯ მომგებიანობის ანალიზს და როდესაც ჩვენ ვაყარაკობთ იმაზე რომ მენსკრას პროექტი ცუდია ის ცუდია არა მარტო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ადგილობრივი ტყისთვის ის ასევე ცუდია ჩვენი ბიუჯეტისთვის იმიტომ რომ ტარიფი არის საკმაოდ მაღალი განსაზღვრული გარდა ამისა როგორც აღმოჩნდა სახელმწიფო მაიყო უამრავი გარანტია თავრობა მოხდეს სწორედ არა სახელმწიფო უამრავი გარანტია იმისა თუ რაც არ უნდა დაემართოს ამ ჰეს იქნება ეს ფიზიკალური ფიზიკალური პრობლემები იქნება ეს ჰიდროლოგიური თუ გეოლოგიური პრობლემები ყველა ამ ხარჯს დაფარავს სახელმწიფო და იმისი ანალიზი ანუ რა ანუ ალტერნატივების ანალიზი იქნება არ არის საჭირო რომ ეს მინსკრა გაკეთდეს და გაკეთდეს რაღაცა სხვა ჰიდროელექტროსადგური თუ მზის სადგური რომელიც უფრო ნაკლები ზემოქმედება ექნება როგორც გარემოზე ასევე სოციალურზე და ასევე ჩვენ ბიუჯეტზე იმიტომ რომ ჩვენ რატომ ღაც გამოდის რომ სუბსიდირება უნდა გაუკეთოთ აი ამ ჰიდროელექტროს იაა საქართველო ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე მოქმედებს არასაერთაშორისო სტანდარტებით არამედ სახელმწიფოებრივი სტანდარტებით რომელიც სახელმწიფო საქართველოს აი ეს არის სახელმწიფო სტანდარტებიც არ არის მოდის ასე შეთქვა საქართველოს კანონმდებლობითაც ეს არ არის სტანდარტები იმიტომ რომ ტარიფი არ უნდა ისაზღვრებოდეს მემორანდუმში საქართველოს კანონით ტარიფი საზღვარს დამოუკიდებელი ელექტროენერგეტიკული კომისია ანუ აქ არის ძალიან ბევრი დარღვევა გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არ არის გამჭვირვალე აა პრინციპში მე შემეიძლება თქვა ღირა თუ აქ არის გარკვეული ტიპის კოგნიტური ინტერესები რომელიც საბოლოო ჯამში 
მოყავართ ძალიან ცუდ შედეგებამდე და ჩვენ ეს შედეგები ვნახეთ შუახევი ჰესის მაგალითზე დარიალ ჰესის მაგალითზე ბახვი ჰესის მაგალითზე და მე ხო შემიძლია გააგრძელოთ რა მოთქვა როდესაც აშენებული ჰიდროობიექტები ვერ ახერხებენ ისე ექსპლუატაციას როგორც ეს პროექტი იყო გაწერილი და შესაბამისად ეს გაზდილი ხარჯები საბოლოო ჯამში იფარება ისევ ჩვენი გადასახადების გადამხდელების მიერ და არა ბიზნესი არის ბიზნესი ხო ის რისკის ესია თუ და ტერატო ვიხდით ამას გავყვეველი ძალიან დიდი მადლობა ქალწონ მანანა მანანა კოჩლაძე ორგანიზაციამ წვანი ალტერნატივის თავჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი მადლობა ქალწონ მანანას შემდეგ სტუმარს უნდა გადავიდეთ იგივე თემით ჯოზეფ ალექსანდრ სმიტი გარემოს დამცველია და სამოქალაქო აქტივისტი რომელიც აქტიურად აფიქსირებს თავის მოსაზრებებს და იბრძვის საქართველოში ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ რა არგუმენტები აქვს მას ამ საკითხთან დაკავშირებით ის თავად გვესაუბრება და თავად გვეტყვის რამდენიმე წუთში შემოგვერთება და როგორც ვიცით მას აქვს ასევე სამეცნიერო ნაშრომი შეიძლება ითქვას რადგან აქტიურად მუშაობდა ამ თემის შესახებ და არა მარტო ამ თემის შესახებ და აქვს საკმაოდ ბევრი არგუმენტი იმის შესახებ თუ რატომ არ უნდა აშენდეს ქვეყანაში ჰესები და რა საფთხის წინაშე შეიძლება დადგეს მოსახლეობა გარემო ეკოლოგია და ასე შემდეგ ეს როგორც ქალწონმა მანანა მახსენა სახელმწიფო საქართველოს სახელმწიფო არც არა საერთაშორისო სტანდარტებით არამედ სახელმწიფოებრივი სტანდარტებითაც კი არ მოქმედებს ამ კუთხით და შესაბამისად ასე შეიძლება ძალიან საფრთხე შემცველი იყოს ის პოლიტიკა რომელიც რომელსაც სახელმწიფო ატარებს როგორც გვითხეს ის რომ გვიხდა ჯოზეფი უკვე ხაზზე ვყავს და შეგვიძლია მასთან თავიცხოს საუბარი ჯოზეფ მოგესალმებით მოგესალმებით ჯოზეფ გამაჭებად მადლობა რომ მომიწვიეთ ის მოგესალმებით ხაზს ჯოზეფ თქვენ ხართ ერთ-ერთი იმათ შორის ვინც ძალიან აქტიურად აფიქსირებს თავის მოსაზრებას და აპროტესტებს ქვეყანაში ჰესების მშენებლობას საინტერესოა რატომ გაქვს ასეთი პოზიცია აა დია ჩემი პოზიცია საკმაოდ ეც მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ითქვას საქართველოს ენერგეტიკის სფეროზე რომ ეს არის ხელისუფლების საქმიანობის ერთ-ერთი სფეროზე რომელზეც შეიძლება ითქვას თამამად რომ კატასტროფულია ანუ არ არის გაწვდილი ეს დიდი დანაკარგები რომელიც მოყვება ასეთი მასშტაბური პროექტების განხორციელებას განსაკუთრებით სვანეთში მე ხა ბოლო აქციაზე ვიყავი ჩასული სოფელ ჭუბერში მოსახლეობას შეხვდი სიტყვით გამოედი და ასევე შევისწავლი ეს თქვათ იქ მდგომარეობა ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის აი მოსახლეობა როგორ განიცდი ამ სერიოზ ამ ეს თქვათ აი ჰესების განხორციელების შედეგებს და აქტიურ აქტიურად ჩართული ვარ ასე თქვა კითხულობდი ია ხას როგორც ვისი თქვენ ასევე სამეცნიერო კლევაც გავთ მსგავსა ამ კუთხით და საინტერესოა რა შედეგებს აღნიშნა რა შედეგებს აღნიშნავს გააღნიშნული კლევა თქვენს ამ კუთხით წარმართული საინტერესოა მოსახლეობასაც რომ უთხრათ რა გამოიკეთა ყველაზე მთავარი რაც თქვენ ამ კლევაში კეი ჯერ ეს უნდა აღინიშნოს რომ ახალ რომ თქვა ძალიან სამეცნიერო კვლევა ესე არის იყო ეს მოვა მოვამზადე ანგარიში ეს იყო შარშა როდესაც მუშობდი გარემოს დაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციაში გერმანული ორგანიზაცია არის ეს კავკასიის ბუნების ფონდი ეს ჩემი მთავარი მიზანი იყო შემესწავლა ეს გარე საფრთხეები რომელიც შეიძლება საფრთხე მუქრებოდეს დაცულ ტერიტორიებს ასევე დაგეგმილ დაცულ ტერიტორიებს იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია სადაც მე ვიყავი და საქმებული აფინანსებს დაცულ საქართველოს და სომხეთის დაცულ ტერიტორიებს არა ყოველს არამედ გარკვეულ დაცულ ტერიტორიებს სადაც ასე თქვა აქვთ ამ რესურსის ათვისების უნარი და განსაკუთრებით საინტერესო ჩემთვის იყო რაჭა, სადაც დიდი ხანია მიდის საუბარი დაცული ტერიტორიის შექმნაზე, ასევე სვანეთი, სადაც ეს უფრო დაწინაურებულია შეიძლება. ესე თქვა, იმიტომ რომ იქ არსებობს როგორც ყველამ ვიცით საკმაოდ სერიოზული ტურისტული პოტენციალი ჩვენი ქვეყნისთვის. რას რა აღმოაჩინე და რა გიტყვა? ეს რა არის მთავარი საფრთხე, რაც შეიძლება იყოს საბოლოოდ ჰესების მშენებლობის შემდეგ 
Emerald site, I got which Energia is 
energiis gamopendepis sferoši. Mēroķis viņš jūkoj āris, aizskat ārgi gortan ahlos, ko āris, es esmu kāris energetikas sādguri. Es un tāpēc kā ģerģerobīt, ohond, mēs mēs tāpēc sābrotu tas saietu šoris, kā mums dīlēpās zērāt sai, ehebā pēc tāpēc pretārēt stāsēvē, mēvrok avširstā, un tāds kā ir ostonēs, es arī zālījām, Zlebija mi tis muša oba en konkretu aspekt praktika zde, sa je to šoriso praktika zde, ta standard zde, sa rís strategiju li kare mo stát fiti še paseba, rogúri dokumenty a rís ist a eseti dokumenty a paseb z mňanat kvalitný spúne bribi resurse pís reálu Հիրե բուլեպաս, ապսուտվ կոլակութխիս տուրիստուլի, ապսուտվ կոլակութխիս ապասեպս ամրել գիրե բուլեպաս, դա շես ապամիսը կանցավոս սատ շել լեպա ռիսի էներգիս ծխարոս կան� Հանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկ
რომ მე გამოიმუშავებ სულთა ენერგიას და ამით უზოგავ მაგალითად ცეოს გამოყოფას ატმოსფეროში და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ეს არის ენერგო დამოუკიდებლობა წინა გამოსვლები საუბრობენ ჰესების ასე თქვა მაგალითებზე ეს ყველაფერი შეიძლება იმიტომ რომ ქვეყანას უნდა რომ შეამციროს იმპორტზე დამოკიდებულება ანუ დამოკიდებულება შემოტანილ ენერგიაზე ამიტომ ის ნებისმიერი ადამიანი რომელიც აყენებს მზის ელექტროსადგურს სახურავზე ის კი ერთი სხვით თვითონ ხდება ენერგო დამოუკიდებელი მაგრამ ამასთანავე ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობაში შეიძლება ძალიან დიდი წვლილი კი პატარა წვლილი თუმცა მასშტაბებს გააჩნია ხო თუ დიდს დავაყენებ დიდი წვლილი შეგვიძლია ეს რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება მით უფრო მეტი შემოსავალი იქნება სახელმწიფოს აქ კიდევ ერთი რაღაც გაითვალისწინეთ რომ მზის ელექტროსადგური არის დივერსიფიცირებული მომარაგება ანუ ეს არ არის ერთ ადგილას კონსოლიდირებული ასე თქვა როგორც ეს ის შემთხვევაში გვაქვს რომ დაუშვათ გამომუშავება არის ერთ ადგილას ხო ხარის იქნება ეს თუ მზის შემთხვევაში ჩვენ ეს გვაქვს დივერსიფიცირებული სხვადასხვა ადგილას რაც უფრო კარგია ელექტროსისტემისთვის იმიტომ რომ გადაცემაში დანაკარგები ნაკლები არის დასაშიშნებ თორნიკე საინტერესო რა არის ყველაზე რთული მე შეიძლება საუბრობთ ბიოენერგიის გამოყენებისას არის თუ არა ეს თქვა საწყისი დანახარჯი ან კონსტრუქციების მონტაჟი და ასე შემდეგ ა ხა ეს არის ეთი დამაკოლებელი რაც ხელს უშლის და მე ქალბატონ მანანას ნათქომს გამოეხმაურდება გამოეხმაურები ანუ ფაქტიურად მზის ენერგიის და ქარის ენერგიის მიმართულებით ანუ ჩვენ არ გვაქვს ასე თქვათ სუბსიდირება სახელმწიფოს მხრიდან ანუ ხელშეწყობა ამ ხიუ არ არის სახეზე ხოლო და მხოლოდ და მისასამებელი რაც არის ეს არის ნეტო აღრიცხვის პროგრამა რომელიც შეიძლება ნებისმიერ სულს ჩაერთოს ანუ ამ პროგრამის შესახებ ის უკვე მაყურებელმა ეს პირველი დანახა ან ასე თქვა ინვესტიცია არის ნუ საკმაოდ სოლიდური და შეიძლება ითქვას რომ საშუალოდ აღებული ქართული ოჯახისთვის ესე ერთი ანა შეიძლება რთული იყოს ამაში ჩადება მაგრამ სამომავლო ჯამში შეიძლება ამ ყველაფრის ძალიან დიდი ეკონომიის გაკეთება და ელექტროენერგიის დაზოგვა თორნიკე ასევე საინტერესოა სანამ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს და მინდა რომ ძალიან სწრაფად წავიდეთ და საინტერესოა როგორ ფიქრობთ საქართველოს ამიტომ თარხს იმის პოტენციალი რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს მოხმარებადი ელექტროენერგიის რაღაც ნაწილი მაინც ჩანაცვლდეს ბუნებრივით როდესაც სტატისტიკას ხედავთ საქართველოში საშუალოდ ელექტროენერგიის მოხმარება ყოველწლიურად 3 მთელი 5-დან 5%-მდე იზრდება მოხმარებას გულისხმობ ამიტომ არის იმის პოტენციალი რომ იყოს ეს მზის ენერგიისგან მიღებული ენერგია აქტიურად გამოყენებადი როდესაც პოტენციაზე საუბრობ მარტივი კითხვა და ასევე რამდენი სახურავი არის მოწდენილი სადაც შეიძლება ძალიან კარგი ელექტროსადგური დაყენდეს და ხო ეს ა თუ ის კორპუსი იქნება ეს თუ დაწესებულება თუ კომპანია თუ ქარხანა არ ვიცი რა ვიცი ძალიან ბევრი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ რამდენი კარგი ადგილი ცდება არ არის აუცილებელი მაგალითად რომ მზის ელექტროსადგური განვათავსოთ ისეთ ადგილას რაც მაგალითად ვენახი უნდა გაშენდეს ხო ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისეთი მიწები რომელიც მიწები იქნება ეს თუ შენობები რომელიც არ გჭირდება ასე თქვათ და არ გამოდგება სასუფრო სამეურნეო თვალსაზრისით და შენობები რომლებსაც აქვთ ძალიან კარგი სახურავი და პოტენციალი ამხრივ და ბოლოს მე დავამატო რომ მაგალითად მე ჩემი ჩემი სადგური ან რომელიც მიყენია ეს გამოიმუშავებს იმაზე მეც ვიდრე მე მჭირდება შესაბამისად ამის ისე თქვათ პოტენციალი არსებობს იმის რომ ყველა თუ დააყენებს და უშოთ რაღაც დონის თავის სახურავზე ამას შეუძლებთ რომ ძალიან ბევრი ან გაყიდონ ან მარაგი შეინარჩუნონ ზამთრისთვის ანუ ღია მიაწონონ სხვებს ელექტროენერგია რომლებსაც და უშოთ შეიძლება არ ქონდეთ სახურავი მაგალითად კორპუსში გულის გასაგები თორნიკე დარჯანია ჰელვეს ენერჯი ჯორჯიას დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი რომელიც აქტიურად ცდილობს გაავრცელოს ასე რომ თქვა ის რაც დაიწყო ერთი წლის წინ დაახლოებით და ის რასაც ქვია მზის ენერგიის გამოყენება